Ito na ang PTV Balita ngayon. Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng public at private partnership sa ASEAN EU Business Summit sa Brussels, Belgium. Sa kanyang talumpati sa harap ng iba't ibang business leaders, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang papel ng EU ASEAN Business Council upang matiyak ang economic integration at post-pandemic recovery efforts sa mga bansa. Tagdag pa ng Pangulo sa ngayon nasa tamang posisyon ng ASEAN upang palakasin ang trade at investment sa rehiyon. Kabilang aliya sa mga initiatives sa mga nagkakaisang bansa at mga miyembro ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP at iba't ibang trade agreements sa panigur o panigurong magtitiyak na bukas, malaya at patas ang pakikipagkalakalan sa bawat isa. Kinikayat niya rin ang mga business leaders na ipagpatuloy ang pagpapaigting sa kooperasyon upang mapabuti ang pagsasama ng European Union at Southeast Asian nations. It is important for that our governments continue to collaborate with the private sector, especially now that the ASEAN member states are in a post-pandemic economic recovery and are facing new challenges brought about by recent geopolitical tensions. It is noteworthy to extend our appreciation to the ASEAN EU Business Council for its con continued support and engagement with ASEAN. Sa ibang balita, pinag-aaralan na ng Kamara ang panukalang dagdagan ng minimum wage o arawang sahod ng mga manggagawa bunsod ng tumataas sa inflation sa bansa. Ayon kay Representative Fidel Lugales, Chairman ng House Committee on Labor and Employment, na unawaan ng Kongreso ang pangangailangan ng mga Pilipino dahil sa tumataas sa presyo ng mga bilihin. Nangako si Lugales na bibilisan ng mga mambabatas ang paghimay sa mga panukalang itaas ang sahod ng mga manggagawa Ilan sa mga panukalang inihain sa Kamara ay ang 750 pesos national minimum wage sa lahat ng manggagawa at ang 150 pesos daily across the board wage increase. Samantala, alamin natin ang mga balita mula kay Alasong Duan na PTV Cordillera. V. Cordillera. V. Cordillera. Ngayon, ikang kampanya na kiti membro ti Regional Gender and Development Committee, Local Government Units, Private Sector, and Academe, Iti panang pagshot iti violence against women. Iti culminating program ti 18-day campaign to end vow. Nagsapatada kiti vow advocates at umulung tap ng baragpat ti vow free Philippines. Siguro iti may sa regional trial court judge adu da kiti kaso ti vow si ame bas basura gapo iti saan a panagparang da kiti complainant iti korte. Kapiyata na bimaba iti 480 iti kaso ti gender based violence iti kordidera ita atawen. Manibot iti 731, iti 2019. Kaduan na kaso ang nilista ti Women and Children Protection Desk, ti Procor, ti Panagramus can acts of lasciviousness. Kangatuan iti Baguio City, Benguet can ifugaw, ang nakilistaan dagitoy a kaso. Nakikita natin yung innovation and yung creativity ng mga uh, national government agencies and even local government units, including state universities and colleges, on how they will contribute in terms of uh, preventing, if not, uh, you know, reducing the number of uh, violence against women and children in their own, you know, uh, constituents. Iti sa bali pa yagamag inaklon ti Department of Health at dakil aparikot ti nababa a porsyento iti routine immunization na giti maladaga iti Rion Cordillera. Nasken ang makaawa na giti maladaga iti bakuna kontra iti measles, wenu kamuras, polio, hepa B, tuberculosis, candipteria, pertussis, tetanus, sakbay da ang madanon ti umuna atawin. Iti datos ti DOH, iti napalabas at dua atawin, agarok may sa a milyon o bing iti pagilian, iti pull off susceptible ng awanan iti uray may sa a bakuna. Malaksit iti vaccine hesitancy na apektaran ti pediatric vaccination, gapo kadag iti restrictions kontra iti COVID-19. Inton Marso iti sumuruno atawin, mga isang kat iti DOH car, iti supplemental activity para iti panagbakuna kadag iti maladaga kontra iti kamuras, rubelya, and polio. Yun ang ating uh, bibigyan talaga ng uh, hindi lang ng uh, efforts, kundi pati ng pondo. Sinama namin at magiging priority talaga sa first quarter of the year 2023. Dagita, dagiti damdamag, manipo dito'y PTV Cordillera. Siya ni Alas Sunduan.
Balik sa iyo, Naomi. May salamat, Alison Duan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter account sa at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.